Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. In questa video lezione iniziamo un percorso didattico che ci permetterà di conoscere il nostro sistema solare. La nostra esplorazione non può che iniziare dal suo centro caldo e abbagliante, cioè il Sole, il quale rappresenta il motore che regola i movimenti del nostro sistema planetario e che consente la vita sulla Terra. Parleremo della struttura della nostra stella, della sua composizione chimica e dei fondamentali processi di fusione nucleare che avvengono nel nucleo. Nei prossimi video affronteremo lo studio di tutti i pianeti che compongono il Sistema Solare. Il Sole e l'intero sistema planetario sono collocati all'interno della nostra galassia, detta talvolta Via Lattea occupando una posizione periferica e si trova sul bordo esterno del braccio di Orione, un braccio secondario della spirale galattica. Esso orbita al centro della Via Lattea a una distanza media di circa 26.000 anni luce e completa la propria rivoluzione in un periodo di circa 225 milioni di anni con una velocità di 273 km al secondo. Il Sole viene classificato come una nana gialla, appartenente alla classe spettrale G2b, ed è una stella di dimensioni medio-piccole, la cui massa è costituita prevalentemente da idrogeno, per il 74% circa, ed elio, per il 24% circa. Il restante 2% è formato da altri elementi più pesanti, come ad esempio il carbonio, il neon, lo zolfo e il ferro, che sono presenti chiaramente in tracce. Esso si è formato circa 5 miliardi di anni fa e dovrebbe rimanere in questa condizione di equilibrio per altri 5 miliardi di anni, per poi trasformarsi in una gigante rossa e dopo una sequenza di altri stadi morire come nana nera. Il Sole ha un diametro all'equatore di 1.392.000 km. La sua massa è 1,99 per 10 alla 30 kg, cioè circa 333.000 volte quello della Terra, e il suo volume è di 1.300.000 volte quello del nostro pianeta. La temperatura superficiale è di circa 5.770 Kelvin, mentre quella del nucleo si aggira intorno ai 15 milioni di Kelvin. Data la sua elevata massa, il Sole possiede un'accelerazione di gravità alla superficie ben 28 volte circa quella della Terra. Per avere un'idea di tale valore, un uomo che pesa 70 kg, se si trovasse sul Sole, peserebbe ben 2 tonnellate. Le elevatissime temperature sconvolgono profondamente la struttura della materia, talché nel Sole non esiste né lo stato aeriforme, né quello liquido, né quello solido, ma la materia solare è sotto forma di plasma, cioè un gas ionizzato costituito da un insieme di elettroni e ioni. Il termine ionizzato indica che una frazione significativamente grande di elettroni è stata rimossa dai rispettivi atomi. Se dovessimo tagliare il nostro Sole con un immaginario coltello cosmico, vedremmo che la nostra stella ha la morfologia strati, simile a quella di una grossa cipolla. Esso è costituito da una zona interna in cui troviamo il nucleo la zona radiativa e la diacente zona convettiva, ed è una zona esterna costituita dalla fotosfera, dalla cromosfera e dalla corona. Il nucleo solare è la parte più interna e calda del Sole, ha un diametro di circa 300.000 km e possiede una temperatura intorno ai 15 milioni di Kelvin. In termini di volume, il nucleo rappresenta circa l'1,6% della stella 
mentre in termini di massa essa si aggira intorno al 50%. Il nucleo è un vero e proprio reattore termonucleare, in quanto è la sede delle reazioni di fusione che trasformano l'idrogeno in elio. Le reazioni di fusione nucleare, oltre che alla elevatissima temperatura, sono possibili anche grazie alla fortissima pressione gravitazionale degli strati gassosi sovrastanti ed è proprio grazie a questa pressione che viene superata la repulsione colombiana che impedirebbe la fusione dei nuclei di stesso segno ad unirsi. Secondo alcuni studi questa pressione si aggirerebbe intorno ai 250 miliardi di atmosfere e la densità del materiale nel nucleo di circa 150 grammi centimetro cubo, cioè 150 volte quella dell'acqua. La trasformazione dell'idrogeno in elio avviene secondo due modalità teorizzate da Hans Bethe, ma per questione di semplicità parleremo di quella che ha maggiore rilevanza, cioè il ciclo protone-protone. La reazione di fusione nucleare prevede che quattro nuclei di idrogeno si fondano per dare origine ad un nucleo di elio. Nella prima tappa, due nuclei di idrogeno si fondono per formare un nucleo di deuterio, che è un isotopo dell'idrogeno, cioè costituito da un protone e un neutrone, rilasciando un positrone e un neutrino. Uno dei due protoni si trasforma in neutrone proprio a seguito della emissione del positrone e del neutrino. Il positrone è una particella di massa uguale a quella dell'elettrone ma di carica opposta, mentre i neutrini sono particelle subatomiche di massa piccolissima e carica elettrica nulla. Il secondo passaggio prevede la fusione tra un nucleo di deuterio con un ulteriore protone, generando un isotopo dell'elio chiamato elio 3, che è costituito da due protoni e un neutrone, e la liberazione di radiazione gamma ed energia. Il terzo ed ultimo passaggio è la fusione tra due nuclei di elio 3 che daranno origine a un nucleo di elio 4 e la liberazione di due protoni ed energia. Nel processo di fusione nucleare la massa del nucleo di elio non è pari alla somma di quella dei nuclei atomici, ma leggermente inferiore, pertanto si parla di difetto di massa. Secondo il principio di conservazione di massa, quattro nuclei di idrogeno dovrebbero avere uguale massa a quella di un nucleo di elio. Invece si riscontra una differenza di massa pari a 0,0286 UMA. Che fine ha fatto questa quantità di materia? Si è trasformata in energia. Applicando la relazione di Einstein E uguale a mc quadro e considerando la massa complessiva persa dal Sole per ogni secondo, che è di circa 4,3 milioni di tonnellate, il risultato è strabiliante. Si libera un'energia pari a 405 mila miliardi di terajoule. Volendo fare un confronto con la vita terrena, ogni secondo il Sole produce una quantità di energia un milione di volte l'ammontare dell'intera energia consumata dall'uomo in un anno. Al di sopra del nucleo si estende sino a 0,8 raggi solari la zona radiativa che riceve l'energia prodotta dal nucleo. Essa viene detta radiativa perché il trasporto di energia avviene per irraggiamento. In questo strato le radiazioni gamma prodotte nel nucleo vengono continuamente assorbite e riemesse dalla materia, trasformandole in radiazione a energia più bassa, quindi con lunghezza d'onda maggiore. Si pensi che una tipica radiazione impiega milioni di anni prima di arrivare in superficie, e ciò consente di affermare che la luce che arriva oggi sulla Terra ci fa vedere il Sole come era milioni di anni fa. 
se paradossalmente il nucleo della nostra stella dovesse per così dire spegnersi, il Sole potrebbe brillare per altri milioni di anni senza che noi ce ne accorgessimo. Dopo la zona radiativa troviamo la zona convettiva. In questo strato, che ha uno spessore di circa 100.000 km, avviene il fenomeno della convezione, fenomeno che accade quando ad esempio si pone una padella di acqua sul fuoco. In seguito al riscaldamento, l'acqua che si trova sul fondo della pentola, essendo più leggera dell'acqua fredda che si trova in superficie, comincia a risalire spingendo l'acqua fredda verso il fondo. Si forma quella che viene chiamata cella convettiva, in cui l'energia si trasmette mediante rimescolamento della materia. Dopo un viaggio di centinaia di milioni di anni, le particelle diventano visibili come fotosfera, che è l'involucro che irradia quasi tutta la radiazione solare e che corrisponde quindi alla superficie visibile del Sole. Essa ha uno spessore di poche centinaia di chilometri e ha una temperatura di 5770 Kelvin. Osservando un'immagine ingrandita della fotosfera, si nota il suo aspetto granuloso. Questo è determinato dai flussi di gigantesche bolle di gas caldo che salgono verso la superficie e ridiscendono nella zona convettiva sottostante. Questi granuli, ciascuno con un diametro anche di mille chilometri, ha una vita media di soli 8 minuti e ciò fa apparire la fotosfera come una superficie in continua ebollizione. Sopra la fotosfera troviamo la cromosfera, involucro trasparente di gas incandescenti di circa 2500 km di spessore, dove la temperatura sale da 6000 Kelvin a circa 10.000 Kelvin. Essa ci appare come un alone sottilissimo di luce rosata ed è visibile solamente quando abbiamo un'eclissi totale di Sole. Al di sopra della cromosfera c'è l'estesa atmosfera esterna chiamata corona, che si estende per diversi raggi solari dalla fotosfera. È la parte più esterna dell'atmosfera solare ed è formata da un involucro di gas ionizzati. La sua luminosità è talmente bassa che è possibile osservarla solamente durante l'eclissi di Sole, assumendo l'aspetto di un tenue alone. Nella parte più esterna della corona, le particelle ionizzate hanno una velocità sufficiente per sfuggire all'attrazione gravitazionale del Sole e si disperdono nello spazio come vento solare. Osservando il Sole, sono visibili vistosi ed affascinanti fenomeni. Queste particolari attività sono le macchie solari, le spicole, le protuberanze e i brillamenti. Le macchie solari, la cui temperatura si aggira intorno ai 4.000-5.000 Kelvin, sono variabili per numero, dimensioni e forma. Sono per così dire delle piccole aree scure e depresse, caratterizzate da una zona centrale più scura, detta di ombra, che è circondata da una fascia più chiara, detta di penombra. Esse si formano in gruppi con una periodicità di circa 11 anni, la cui comparsa dipende fortemente dal campo magnetico solare. Spesso in prossimità delle macchie solari, ma non strettamente associate ad esse, troviamo le facole, che appaiono come aree più luminose e più calde. Altrove i gas si concentrano in fiamme sottili e luminose, dette spigole, strette lingue fiammeggianti che si innalzano fino a 10.000 km dalla fotosfera per più di 5 minuti. Dalla cromosfera si sviluppano enormi fiammate rosse che si innalzano dalla corona per centinaia di migliaia di chilometri. Questi enormi massi di gas prendono il nome di protuberanze. Un altro fenomeno che coinvolge la cromosfera sono i brillamenti, ovvero improvvise esplosioni di energia 
che riscaldano e accelerano la materia presente nell'atmosfera solare, scagliando verso la Terra grandi quantità di radiazioni e particelle cariche che possono provocare effetti significativi sulle nostre attività, come ad esempio fenomeni di interferenza con le trasmissioni radio.